이 나무 해가지고 지금 입쪽 위에 있어 아까 봤는데 저희 집 바로 여기인데 집고양이 저쪽에서 튀어나와가지고 여기 타고 올라가 보여요 올해 4일째요 4일째 4일째요? 네. 근처인 것 같은데 처음에는 삼층 높이 있었어요. 저 나무 중간 그딱 사이에가 있었는데 그때 소공년을 가지고 이제 간신히 잡고 하니까 또 올라가고. 이제 산책 끝내고 들어오려고 하는데 저희 집 강아지하고 조금 사이가 안 좋거든요. 그래서 저렇게 올라간 고양이 처음 봤어. 일단은 뭐 음식물이나 물 같은 걸 먹지 못해서 탈수 상태가 제일 걱정이 되고 어, 3일간 음식물 섭취하지 못하면 어, 지방강 같은 게 올, 질병이 올수 있기 때문에 그 부분도 걱정이 되고 있습니다. 사다리 차량이라든지 그 바스켓 차량이 올수 있는 그런 구조 자체가 안 되기 때문에 대한 높이 거의 가까이 근처까지 올라간 이후에 그 나무 둥지하고 발판 작업대 사이에 어 다리를 놓아서 제일 꼭대기 올라왔다며 그 꼭대기? <웃음> 
포획트를 설치해서 발판을 딛고 포획트를 한번 더 보일게요. 음. 이렇게 해서 하는 상태입니다. 놀랍게도 건강한 상황입니다. 장기간 나무에서 매달려서 음식을 먹지 못했기 때문에 걱정되던 간 손상이라든가 기타 외에 다른 문제가 발견되지 않고 있습니다. 아이고 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 새끼 아이고 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 그래 잘 가고 너 이제 가출하지 말아라. 집에 가서 또 스트레스 받고 또 언제 밖으로 또 뛰쳐나갈지 몰라서 괜찮으면 걱정이 돼요 사실은 이렇게 자기 말고 이렇게 별이를 안고 있거나 좀만 예쁘시면 난리가 나요 같은 경우는요 어, 조금 소심하기도 하고 낯선 동물이라든지 아니면은 좀 다급한 움직임 이런 거에 대해서 굉장히 경계심을 가지고 있거든요. 어, 이제 이 인형을 통해서 처음 만나는 대상이 더 이상 무서운 게 아니라 친해질 수 있는 좋은 보상이 나오는 대상으로 바뀔 수 있게끔 한번 교육을 해볼 거예요. 고양이는 적대시하거나 경계심을 가져야 할 대상이 아니라 어, 좋은 보상이 나오고 함께 어울려 지낼 수 있다는 걸알수 옳지 옳지 가다 앞으로 꾸준히 연습하면 우리 별이가 밖 어, 마루에서 뛰어다니거나 해도 봉봉이가 침착하게 잘 대응할 수 있을 것 같아요. 정말 오래간만입니다. 가족들하고 같이 훨씬 좀더 편안하고 또 시끄럽지 않는 즐거운 가족이 되겠네요. <웃음>